retrouvons Tano et son top de l'actu. Bonjour Tano. Bonjour. Bonjour. Et ouais, disons, ça fait un gueule. moment oh, qu'on t'a pas vu la tété où Bah en fait, il y a un mois, un ami m'a fait découvrir le chanteur Bilal Hassani. Mm. Et le lendemain, je suis donc parti en Belgique pour bénéficier du suicide assisté. Oh. <rire> Mais bon, le, le viol, le viol des oreilles n'est pas une raison valable apparemment. Oui. Bon, cela dit, c'est, c'est triste pour les personnes qui souffrent d'être obligées d'aller comme ça en Belgique pour mourir. Hein. Oui, vrai. sauf si tu arrives là-bas, le médecin, c'est François Damien. C'est, oui, c'est vrai, drôle, ça change. En France, le suicide assisté est strictement interdit. Oui, alors ça va changer, Bruno, car depuis le résultat des européennes, il y a une forte demande de la part des militants de la France insoumise. <rire> que dit d'ailleurs le code pénal sur la fin de vie chez nous et dans le reste du monde Alors d'abord, il y a l'euthanasie active. Dans ce ouais. cas, c'est le médecin qui provoque la mort et c'est interdit un peu partout dans le monde, mmh. sauf en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Colombie. D'ailleurs, mmh. en Colombie, si tu écris sur Facebook les narcos ont des petites bites, tu peux même disparaître dans la journée. Hein. <rire> c'est effectivement pratique. Et le suicide assisté alors alors, quelques pays tolèrent le suicide assisté, Bruno, mais les pionniers en la matière sont les Suisses qui le pratiquent depuis 1942. Ils ont un savoir-faire unique pour donner la mort, hein, certainement un héritage des nazis. Oh. À, à, ce, à, ce sujet, à ce sujet, précisons qu'en Allemagne, l'euthanasie est autorisée, sauf qu'aujourd'hui, les médecins la pratiquent sur des gens malades et consentants. Bah, attention, Tano, en Allemagne, on parle d'euthanasie passive. Oui, alors Bruno, baisse d'un ton, n'oublie pas que c'est moi qui écris tes répliques. <rire> Effectivement, l'euthanasie passive est la plus répandue dans le monde C'est ce que nous avons en France avec la loi Leonetti mmh. Qui prévoit un droit à la sédation profonde et continue En gros, lorsque tu souffres trop, on t'endort jusqu'à ta mort hein, C'est un peu ce que fait Macron avec les gilets jaunes <rire> bon, Pour conclure, que penses-tu de l'affaire Vincent Lambert d'ailleurs Alors, c'est différent hein, oui. le, le, le traitement de Vincent Lambert est dans la législation médicale Une obstination déraisonnable Et nous le savons tous, l'acharnement thérapeutique est une catastrophe mmh, hein, oui, Regarde Regarde Loana. Hein. <rire> L'état de Vincent Lambert est quand même bien plus grave que celui de Michael Schumacher, par exemple. Ah, ah oui, 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 car ouais. selon ses proches, il faut savoir que Michael Schumacher est aujourd'hui conscient. Hein. On connaît d'ailleurs les premiers mots de Schumacher à mmh. son réveil. Hein. Mmh. Et comme il était en Suisse, il s'est exprimé en français. Il y avait un tuyau comme ça dans la bouche, ouais. comme ça, et, bien... et il, a, il a dit « Et fin Et fin Et fin !» Son médecin est très en colère. <rire> Il a tout de suite répondu, écoute Michael, tu viens d'ouvrir les yeux, je te vois mal au volant d'une Formule 1. <rire> les médecins sont formés, Vincent Lambert est victime de syndrome d'éveil non répondant, c'est ça Oui, 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 et ce sont ses parents hein, qui le maintiennent depuis plus de 10 ans dans cet état végétatif. Hein. On peut dire qu'ils ont la main verte. <rire> Cette affaire a surtout généré un véritable tintamarre médiatique quand même. Oui, alors, n- notons, <rire> notons que les seuls opposants aux libertés individuelles, que ce soit l'euthanasie ouais. hein, ou l'avortement, hein, sont encore et toujours les religieux. J'ai donc un conseil pour les catholiques intégristes rabat Si vous voulez vivre au Moyen-Âge, allez au Puy-du-Fou. <rire>